హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ కైనమెటిక్స్ ఆఫ్ మిషనరీ సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి సో అవి ఎలా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ ఈ సబ్జెక్ట్ని మనం ఎలా క్లియర్ చేయాలి మంచి మార్క్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకున్నారు వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం కేఓఎం కైనమెటిక్స్ ఆఫ్ మిషనరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం ఓకే సో కేఓఎం యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ పర్ ఆర్ ట్వంటీ సిలబస్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క యూనిట్ వైజ్ సిలబస్ ఎక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ ఓకే యూనిట్ వన్ మెకానిజమ్స్ యూనిట్ టూ లోవర్ పేర్ మెకానిజమ్స్ యూనిట్ త్రీ కైనమెటిక్స్ అండ్ ప్లెయిన్ మోషన్ ఆఫ్ బాడీ అండ్ యూనిట్ ఫోర్ క్యాంప్స్ అండ్ బెల్ట్ డ్రైవ్స్ యూనిట్ ఫైవ్ గేర్స్ అండ్ గేర్ ట్రైన్స్ ఓకే సో ఇది వాటి యొక్క సబ్ సిలబస్ కూడా ఇక్కడ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం యూనిట్స్ యొక్క ప్రయారిటీకి వస్తే సో ప్రతి ఎగ్జామ్కి ప్రతి సబ్జెక్ట్కి మనం ఇలాగే చెప్పుకుంటున్నాం యూనిట్స్ని ప్రయారిటైజ్ చేస్తున్నాము ఓకే సో ఏ యూనిట్ ఎప్పుడు చదవాలి ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ దీనిలో మనం చదవాలి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటే ఈ ఎగ్జామ్ చాలా ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు అండ్ మనం మంచి మార్క్స్ కూడా సాధించవచ్చు ఓకే సో ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ మనం కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు అండ్ ఫస్ట్ ఫోర్ యూనిట్స్ అంటే ఈ ఫోర్ యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అయితే మంచి మార్క్స్ మనం సాధించవచ్చు ఓకే సో దాని యొక్క సీక్వెన్స్ ఏంటి యూనిట్ టూ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ త్రీ అంటే ఫస్ట్ టూ ప్రిపేర్ అవ్వాలి తర్వాత ఫోర్ తర్వాత వన్ తర్వాత ఫిఫ్త్ తర్వాత త్రీ ఓకే సో సాధారణంగా మనం ఈ ఫోర్ యూనిట్స్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాము ఓకే సో ఈ ఫోర్ యూనిట్స్ కనుక మనకు వచ్చినట్లయితే ఈజీగా పాస్ అవడమే కాదు మంచి మార్క్స్ కూడా వస్తాయి ఓకే సో యూనిట్ టూ ఏంటి లోవర్ పేర్ మెకానిజం యూనిట్ ఫోర్ క్యాంప్స్ అండ్ బెల్ట్ డ్రైవ్స్ యూనిట్ వన్ మెకానిజమ్స్ యూనిట్ ఫైవ్ గేర్స్ అండ్ గేర్ ట్రైన్స్ యూనిట్ త్రీ కైనమెటిక్స్ అండ్ ప్లెయిన్ మోషన్ ఆఫ్ బాడీ ఓకే సో సాధారణంగా అందరూ ఎలా చదువుతారు అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ చదువుతూ ఉంటారు సో దానివల్ల మనకి ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అయిపోయి ఇంపార్టెంట్ యూనిట్స్ని ఈజీగా వచ్చే యూనిట్స్ని వదిలేస్తాము సో అందుకోసమే ఈ యూనిట్స్ని మనం ప్రయారిటైజ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ కేఓఎం కైర్మెటిక్స్ ఆఫ్ మిషనరీ మనం పాస్ అవ్వాలి అండ్ ఈజీగా స్కోర్ సాధించాలి అంటే మనకి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్న స్ట్రాటజీని మనం ఫాలో అవ్వాలి ఓకే సో జనరల్గా కేఓఎం ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ థీరీ ఇస్తాడు ఎగ్జామ్స్లో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో మనం ఈ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఈ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు మంచి మార్క్స్ కూడా వస్తాయి సో అందులో మనం ఎనిమిది తీరీ కోసం చదివితే చాలు అండ్ సిక్స్టీన్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే చాలు అంటే ఫోర్ యూనిట్స్ మనం ప్రయారిటైజ్ చేసుకున్నాం కదా ఆ ఫోర్ యూనిట్స్లో ఒక్కొక్క యూనిట్లో ఫోర్ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే చాలా మంచి మార్క్స్ మనం సాధిస్తాము ఓకే సో అవ అవి ఎలా ఉండాలి అంటే ఆ యూనిట్ నుంచి ఆ ప్రాబ్లం వస్తే మనకి బాగా వచ్చేలా ఉండాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం యూనిట్స్ ప్రయారిటీ ఇచ్చుకున్నాం కదా సో ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటి అంటే యూనిట్ టూ మనం ఫస్ట్ చదవాలి యూనిట్ టూ లోవర్ పేర్ మెకానిజమ్స్ సో ఇందులో మెయిన్గా ఇచ్చేది ఏంటి అంటే ఎక్కువగా కండిషన్ ఫర్ కరెక్ట్ స్టీరింగ్ మెకానిజం సో డేవిడ్ స్టీరింగ్ గేర్ కానీ లేదా యాక్రమెన్ స్టీరింగ్ గేర్ కానీ సో 
చాలా వరకు ఈ రెండిటిలో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది గ్యారంటీగా ఓకే అండ్ యూనివర్సల్ కప్లింగ్ అప్లికేషన్స్ సో యూనివర్సల్ కప్లింగ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఓకే హుక్స్ జాయింట్లో సింగిల్ జాయింట్ అండ్ డబల్ జాయింట్స్ గురించి మనకి క్వశ్చన్ ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ రెండు కూడా గ్రాస్ ఓపర్ అయితే కానీ అండ్ వాటీ కానీ అండ్ రోబర్ట్ మెకానిజం కానీ ఈ మూడు మెకానిజమ్స్ మీద ఒక మనకి తీరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ ఈ యూనివర్సల్ నుంచి మనకి ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది ఓకే సో జనరల్గా ఈ చాప్టర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి చాలా వరకు తీరీ ప్లస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ మనకి కేఓఎం మనం పాస్ అవ్వాలి అంటే తప్పకుండా వచ్చి తీరాల్సిన యూనిట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది యూనిట్ ఫోర్ ఓకే యూనిట్ ఫోర్ క్యాంప్స్ అండ్ బెల్ట్ డ్రైవ్స్ సో క్యాంప్స్ మనకి వచ్చినట్లయితే బాగా ఈ యూనిట్ బాగా మనం స్కోర్ చేస్తాము అండ్ బెల్ట్ డ్రైవ్స్ కూడా ఓకే సో క్యాంప్స్ అంటే ఏంటి డెఫైన్ ఆఫ్ క్యాంప్స్ డెఫినేషన్ ఫాలోవర్స్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క యూజ్ ఏంటి అండ్ ఈ క్యాంప్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాంప్స్ సో జనరల్గా ఇది తీరీ క్వశ్చన్ ఓకే సో ఈ క్యాంప్స్లోనే మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఓకే సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ ఫాలోవర్ మోషన్స్ అని ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి మనకేంటి అంటే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫాలోవర్ మోషన్ తీరీ కూడా ఇచ్చేస్తారు ఓకే తీరీ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చేసే అవకాశం ఉంది కానీ జనరల్గా ప్రాబ్లం వస్తుంది సో మన ఇప్పుడు ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో చాలా వరకు మన ఛానల్లో ఉన్న ఈ క్యాంప్స్ గురించి అండ్ బెల్ డ్రైవ్స్ గురించి కూడా ఉంటాయి ఓకే సో ఈ క్యాంప్స్లో ఏంటి యూనిఫామ్ వెలాసిటీ ఆ ఫాలోవర్ మోషన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అయితే ఏంటి అండ్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ సో త్రీ ఉన్నాయి కదా ఈ మూడిట్లో ఒక్కొక్క దాని మీద ఒక్కో ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఒక్క టైప్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఓకే సో ప్రాబ్లం కొంచెం పెద్దదైనా సరే మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అయితే క్లియర్ కట్గా మనం ఈజీగా మార్క్స్ అనేవి తెచ్చుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ బెల్ డ్రైవ్స్ బెల్ డ్రైవ్స్కి వచ్చేసరికి బెల్ డ్రైవ్ అంటే ఏంటి రోడ్ డ్రైవ్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తామో దాని యొక్క మెయిన్ టైప్స్ ఏంటి ఓకే సో దాని తర్వాత వీ బెల్ట్స్ గురించి మనం తెలుసుకుంటాము ఇక్కడ వరకు ఇదంతా కూడా తీరి ప్రాబ్లమ్స్కి వచ్చేసరికి వెలాస్టి రేషియో బెల్ట్ డ్రైవ్ వెలాస్టి రేషియో ఎలా కాలు కనుక్కోవాలి స్లిప్ ఎలా స్లిప్ ఆఫ్ బెల్ట్ ఎలా కనుక్కోవాలి క్రీప్ ఆఫ్ బెల్ట్ ఎలా కనుక్కోవాలి ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అండ్ మెయిన్ వచ్చేసరికి టెన్షన్ ఫర్ ఫ్లాట్ బెల్ట్ డ్రైవ్ ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తుంది మనకి ఓకే సో ఇందులో ఏంటి అంటే మ్యాక్సిమం టెన్షన్ ఆఫ్ బెల్ట్ మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఓకే సో అందులో ఫ్లాట్ బెల్ట్కి ఎలా వి బెల్ట్కి ఎలా జస్ట్ మనం ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా ఇవి మనం చేయొచ్చు సో ఒక బెల్ట్ డ్రైవ్ యొక్క ప్రాబ్లం మీరు ఫ్లాట్ బెల్ట్కి ఒకటి వి బెల్ట్కి ఒకటి తీసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం ఈ సెమ్ నుంచి ఈ యూనిట్ నుంచి ఓకే మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి సో మీరు ఆ సెమ్లో కేవైఎంని ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు సో ఇందులో లాస్ట్ది ఏంటి అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ చైన్స్ సో ఇది జనరల్గా ఉండే క్వశ్చన్ ఓకే సో ఇది యూనిట్ టూ నెక్స్ట్ ప్రయారిటీకి వచ్చేసరికి యూనిట్ వన్ సో యూనిట్ వన్ అనేది మెకానిజమ్స్ సో మనం ఫస్ట్ నుంచి ఏదైనా ఒక యూనిట్ చదువుతాము అంటే అది ఫస్ట్ యూనిట్ గ్యారంటీగా చదువుతాము సో ఇదేంటి అంటే బేసిక్స్ అనమాట సో బేసిక్స్ ఆఫ్ కైనమెట్రిక్స్ ఆఫ్ మెషినరీ సో అందులో రిజిడ్ లింక్ అంటే ఏంటి ఫ్లెక్సిబుల్ లింక్ అంటే ఏంటి ఫ్లూయిడ్ లింక్ అంటే ఏంటి అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ కైనమెటిక్ పెయిర్స్ ఏంటి సో ఇందులో చాలా వరకు వచ్చే క్వశ్చన్లు ఇవి సో జనరల్గా ఇందులో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ తీరి వస్తుంది అండ్ అప్పుడప్పుడు మాత్రం ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు సో మీరు ఇందులో తీరి అనేది ప్రిపేర్ అయితే ఇంకా చాలా మంచిది ఓకే సో స్లైడింగ్ పెయిర్ అంటే ఏంటి టర్నింగ్ పెయిర్ అంటే ఏంటి రోలింగ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ కైనమెటిక్ పెయిర్స్లో వస్తాయి సో ఆల్రెడీ మన యూనిట్ మన ఛానల్లో ఈ వీడియో అనేది ఉంది చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కన్స్ట్రైన్ మోషన్స్ 
సో అవి ఏంటి కంప్లీట్లీగా పార్షియల్లీ సక్సెస్ఫుల్లీ పార్షియల్లీ కన్స్టెంట్ మోసన ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ కన్స్టెంట్ ఇన్కంప్లీట్లీ కన్స్టెంట్ సో వాటి గురించి క్వశ్చన్ ఉంటుంది అండ్ ఈ వీటితో పాటు ఇంపార్టెంట్గా ఇచ్చేది ఏంటి అంటే మెకానిజమ్స్ అండ్ మెషిన్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ మెషిన్స్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ కైనమెటిక్ చైన్ అంటే ఏంటి ఓకే ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ మెకానిజం సో ఇందులో మనకి చాలా వరకు థీరీతో పాటు ప్రాబ్లం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇది థీరీ అండ్ ఇక్కడ థీరీతో ప్లస్ ప్రాబ్లం కూడా మనం చదువుకుంటే ఈ యూనిట్ అనేది ఈజీగా మార్క్స్ అనేది సంపాదించవచ్చు నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫైవ్ ఓకే సో చాలా వరకు మనకి ఆ ఫస్ట్ మూడు యూనిట్లు ఏదైనా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అనుకుంటే మనం యూనిట్ ఫైవ్ కూడా కవర్ చేయొచ్చు సో ఆ మూడిట్లతో పాటు నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే యూనిట్ ఫైవ్ని కూడా కవర్ చేయండి సో మన టార్గెట్ ఏంటి పాస్ అవుదాము అనుకున్న వాళ్ళు కూడా మనం ఫస్ట్ మనం ప్రయారిటీ ఏదైతే ఇచ్చామో ఆ నాలుగు యూనిట్లు అంటే యూనిట్ త్రీ తప్ప అన్ని యూనిట్లు కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి సో ఇందులో ఏంటి అంటే గేర్స్ అండ్ గేర్ ట్రైన్స్ సో ఇందులో ఫస్ట్ గేర్స్ కాకుండా గేర్ ట్రైన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ గేర్ ట్రైన్స్ అనేవి మొత్తం కూడా ప్రాబ్లమేటిక్ ఇందులో మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ సో ఫోర్ టైప్స్ కూడా మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కో ప్రాబ్లం మీరు తీసుకొని ఫాలో అయితే సరిపోతుంది అందులో మెయిన్గా ఎపీ సైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్ ఓకే దీని మీద ఎక్కువ ప్రిపేర్ అయితే మీకు ఈజీగా మార్క్స్ వస్తాయి సో ఫస్ట్ గేర్ ట్రైన్స్లో గేర్ ట్రైన్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ గేర్ ట్రైన్స్ అండ్ సింపుల్ అండ్ రివర్టెడ్ వీల్ ట్రైన్ అంటే ఏంటి ఎపీ సైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని యొక్క వెలాసిటీ రేషియోస్ కనుక్కోవడానికి మెథడ్స్ ఏంటి సో అదే ఎపీ సైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయమన్నాం ఓకే నెక్స్ట్ థీరీలో వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి సెలక్షన్ ఆఫ్ గేర్ బాక్స్ డిఫరెన్షియల్ గేర్స్ ఏంటి ఇవి ఓకే సో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మెయిన్గా మీకు ఎపీ సైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్ కానీ ఓకే లేకపోతే కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ కానీ సో ఇలా మీకు చాలా వరకు ఒక టూ త్రీ మోడల్స్ ప్రిపేర్ అయితే గేర్ ట్రైన్స్లో ఈజీగా మీరు మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు అండ్ గేర్స్కి వచ్చేసరికి గేర్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ గేర్స్ ఏంటి ఓకే అండ్ కండిషన్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ రేషియో రావాలి అంటే దాని యొక్క కండిషన్ ఏంటి ఓకే సో ఇక్కడ మనకేంటి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ స్లైడింగ్ సో ఇక్కడ ఫామ్స్ ఉంటాయి సైక్లైడ్ ఫామ్ ఇన్వాల్యూట్ ఫామ్ సో ఆ ప్రొఫైల్స్ గురించి మీరు చదివితే చదవండి లేకపోతే అంత చదవకపోయినా పర్లేదు కాకపోతే చదివితే ఇంకా బాగుంటుంది మనం గేర్ ట్రైన్స్ మీరు తీసుకున్నారు కాబట్టి గేర్స్లో కూడా ఈజీగా రాయచ్చు సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ సో వెలాసిటీ ఆఫ్ స్లైడింగ్లో హెలికల్ గేర్స్ గురించి బెవెల్ గేర్స్ గురించి వామ్స్ గేర్ గురించి ఈ మూడిట్ల గురించి మాత్రం తప్పకుండా చదవాలి సో ఇది యూనిట్ ఫైవ్ లాస్ట్ యూనిట్ ఒక ప్రయారిటీలో లాస్ట్ యూనిట్ యూనిట్ త్రీ సో ఇదేంటి అంటే కైనమెటిక్స్ అండ్ ప్లేన్ మోషన్ ఆఫ్ బాడీ సో కైనమెటిక్స్లో వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ లింక్ మోషన్ ఆఫ్ లింక్ మెకానిజం ఏంటి వెలాసిటీని యాక్సిలరేషన్ని వాటి యొక్క డయాగ్రామ్ ఎలా మనం కనుక్కుంటాము గ్రాఫికల్ మెథడ్ గురించి అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ మెథడ్ విత్ ఫోర్ బార్ చైన్ మెకానిజం అంటాం సో దాన్ని అండ్ క్లెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ సో దీని గురించి మనం కైనమెటిక్స్లో చదవాలి ఇది కొంచెం టఫ్గా ఉన్న యూనిట్ సో కొందరు స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఇది కొంచెం ఈజీగా రావచ్చు అండ్ ప్లేన్ మోషన్ ఆఫ్ స్టడీ బాడీ సో ఇందులో సెంట్రాయిడ్స్ అంటే ఏంటి రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ టూ బాడీస్ త్రీ సెంటర్స్ ఇన్ లైన్ థీరమ్ గ్రాఫికల్ డెటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంటేనియస్ సెంటర్ డయాగ్రామ్ ఫర్ సింపుల్ మెకానిజం అండ్ డెటర్మినేషన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్స్ అండ్ లింక్స్ సో ఇది చాలా వరకు మీకు మిగతా ఆ ఫోర్ యూనిట్స్లో ఏదైనా కొంచెం టఫ్ అనుకుంటే ఇది చదవండి లేకపోతే దీని జోలికి వెళ్ళకండి సో టాప్ ఫోర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చదవండి ఓకే సో ఇది కేవైఎం ఎలా పాస్ అవ్వాలి ఎలా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి కైనమెటిక్స్ ఆఫ్ మిషనరీలో అనేది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నానే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి 
లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్